কৃষ্ণ আমাক নাম কিহ কিহ লাগে রাজ আমার প্রত্যেকখান গাঁতে একু একুটা নাম গৃহ আছে তারপরে যে আমার নিজস্ব হিসাবে ঘর এদিন নাম গৃহ লাগে কেলে দরকার হয় নয় এই বিষয়ে আপনি দুঃখা কক আমার একটা ভয় ভাব এটা আছে আমি যে নামঘরটি পরিচালনা করব নো আমার আয়গিয়ে নোব বা মই নো আর থাকলেও তাত আমি শাস্ত্র কি কি ভরাব ভরাব লাগে ভাগবত কি কি ভরাব লাগে কোনকিন শাস্ত্র ভাগবত থাকলে আমার ভাল হয় এই বিষয়েও আপনি আমার আশা জানাও নহলে প্রভু আমার এইফালে এনেকা এটা হয় উপরিপুরুষে যিমন্তে ভাজে আমিও ভোজো তাতে আমার পুরুষ কিমন্তে তুমি যদি চিন্তিত এই কথাকে বেশিকে চলে কৃষ্ণ আচার্য বাতজনক অকমান কথা এটা মানে আমি জানব বিচার আপনি নিশ্চয় অবগত আমার শঙ্কর মাধব গোপাল অনিরুদ্ধ চারি গুরু আমি অনিরুদ্ধ পন্থর ভকত এই বকুণ্ঠধাম যান ভক্ত উপস্থিত আছে গোটেখিনি আমি অনিরুদ্ধ পন্থর ভকত যে কি নহক আপনি অল্প আগত বাপজনে এটা কথা কই গেল যে ভাগবতর কথা মতে যদি ভকত নচলে তেতিয়া ভগবন্তক স্মরণ করলে ভগবন্ত পাব যান নিশ্চয় নপায় গতি মানে এটা কথা আপনার বুঝাই দিবেন অনুরোধ জানাইছো আমিও নজানো পিতা ধর্ম পিতা কর্ম পিতা ক্ষেত্রত জব পিতা কে মকুন্দ বলে কয় শাস্ত্র যারপর লভ হয় তাকে আদ্য গুরু বলে মানা নয় জান হ্যাঁ বর্ণ আশ্রমের মধ্যে কর্মদাতা যুজন আদ্যত করে উত্তম করে মানা সেটু সেটু বাপজনা কই গল বারো কিন্তু পিতা ধর্ম পিতা কর্ম পিতা কে তপ জব পিতা কে মকুন্দ বলে কয় শাস্ত্র এই ভাক্তি প্রভুজনাক অল্প আমার ভকতক অকমান কর্ণগোচর করবর মানে অনুরোধ জানাইছো এটা কারণেই আমার ভক্তিমঙ্গল ঘোষা শাস্ত্রভাগী এটি কথাও আমি অনিরুদ্ধ পন্থ ভকতে মানি চলা নাই প্রভু গতি পিতা ধর্ম পিতা কর্ম আমি লো গেছ যে আমার বোপাক আ মা দেউতায় দেখায় যাওয়া পথখিন আমি আচরণ আদন করছো বলে ভাগবতে কে বলে আমার শিরোমণি গাঁওবুড়া থাকে বর গাঁওবুড়া থাকে মানে এই এই গোসাই মহন্ত থাকে গতি আমি তখেলোক কথা কাটিব নো গতি প্রভু জানাই মানে এই কথাকে অকমান ভাঙি দিবর মানে অনুরোধ জানাইছো ধন্যবাদ কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমি পরম বৈষ্ণবজনার চরণ কমলর সেবা নিবেদন করা হয়েছে যা পরম বৈষ্ণবে আমাক আমি মহামূর সমিত এই কথাখিনি অবগত করবলে আজ্ঞা করেছে আমি আজ্ঞাবাহী বৃদ্ধ হিসাবে বাপজনাকে প্রমুখ করে আপনার সব মহামহন্তর চরণ কমল সেবা নিবেদন করা হয়েছে খুব সুন্দর এক ভাবনা প্রশ্নস্বরূপে তেরাই সমস্ত জীবর কল্যাণর অর্থে আগবাই দিছে আমারও জ্ঞান সীমিত আপনার সবে জানে কারণ আপনার সব সর্বজানন্তা গতি আপনার সব মহামহন্তর চরণ কমলত পুনশ সেবা নিবেদন করা হয়েছে আমি সমস্ত জানাই এইটু বুঝি পাও হেরা পৃথিবীত ধর্ম শাস্ত্র আছে জত জত সবারু সার আছে ঘোষার মত বেশি পরিমাণে বুঝি পাও যে পৃথিবীত ধর্মশাস্ত্র আছে যত যত সবারও হার আছে ঘোষার মধ্যত অর্থাৎ ঘোষা শাস্ত্রর মাজত পৃথিবীত যানবিল ধর্মশাস্ত্র আছে প্রত্যেকরে সার তত্ত্ব ঘোষা শাস্ত্রর মাজত সুন্দরভাবে 
ঘোষণা করে থ গেছে কোনে মহাপুরুষ কৃপালু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার প্রপন্ন শিষ্য অর্থাৎ আমার দ্বিতীয়জনা গুরু বহারপু মাধবদেবে কিয় সার আছে বলে কোয়া হয়েছে এটা তাকে আমি অকমান যদি বাপজনার ভাবনার চিন্তা করা যায় তাহলে উত্তর হল পিতাহী ধর্ম পিতাহী স্বর্গ পিতাহী পরম তপ এটা পিতা মানে কার কথা কোয়া হয়েছে পিতা মানে কোন আপনি মই হয়তো ভাবি আছো বাস্তব সন্মত আপনি মই যার ঔরসজাত হয়ে যী আয়ের জড়িয়েই সুন্দর পৃথিবী দর্শন পাল সেই দুজনাই আমার পিতৃ আর মাতৃ এই বলে আমি সমস্ত জনায় বুঝি পাও ভুল বলে আমি কোনেও কব নো এটা প্রশ্ন হল সেই পিতৃ আপনার মোক করবলে কোয়া কর্মখিনিকে আপনার হবে অর্থাৎ বাপজনাই প্রকাশ করলে যে অনিরুদ্ধ দেবর শিষ্য হিসাবে সমাজ আপনি মানে সেই কর্মকে করে আসো এটি প্রশ্নটো হল অনিরুদ্ধদেব বাপজনা বা অনিরুদ্ধদেব আপনার হবর মতে আমি গুরু বলে কোয়া হয়েছে সেইজনা গুরুয়ে আমার কি শিক্ষা দিছে এই শিক্ষাটোর বিষয়ে আপনার হবে অকমান আমাকে অবগত করব নাকি যে অনিরুদ্ধদেব গুরু জানায় ঈশ্বর বলে কাক দেখাইছে যদি পৃথিবীত সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই এজন ঈশ্বরের কথা কেছে অনিরুদ্ধদেবে দুজন ঈশ্বরের কথা কেছে নাকি নাই কোয়া এজন ঈশ্বরের কথাই কেছে এটা অনিরুদ্ধদেবেও যদি এজন ঈশ্বরের কথাই কেছে ঈশ্বরজনের নাম কি কৃষ্ণদেব এটা সেইজন পরম পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণদেবেই হল আমার পিতা আমার মাতা কারণ তেরার শরীরের প্রভু ভগবন্তর পদ্ম মুখখন্তে ব্রাহ্মণর জন্ম হয়েছে প্রভু ভগবন্তর বাহু খন্তে ক্ষতিয়র জন্ম হয়েছে প্রভু ভগবন্তর উরু আর চরণর খন্তে বৈশ্য আর শুদ্রর জন্ম হয়েছে আমিও তো চারি জাতিরে কোনো এটি জাতির অন্তর্ভুক্ত এটি জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য তাহলে আমাক যদি কে পিতাহী ধর্ম পিতাহী স্বর্গ পিতাহী পরম তপ ছাত্রানং অধ্যয়নং তপ ছাত্রই অধ্যয়ন করাটে হল তপস্যা তাহলে সন্তান হিসাবে পিতৃক চিন্তা করাটে হল স্মরণ করাটে হল আমার পুত্র হিসাবে কর্তব্য আমার পিতৃ কোন আমি সন্তান হিসাবে আমার পিতৃ হল কোনোবা শকিয়া গগৈ উপাধিধারীর আপনার মূর এজন তথাকথিত সমাজের পিতৃ হয় আমি নহয় বলে কোনেও কব নো অবমাননাও করব নো কারণ হল আমার আদি গুরু পিতৃ মাতৃ বলে কোয়া হয়েছে এনে ধরনের শিক্ষা গুরু দীক্ষা গুরু সাত গুরু বাদ গুরু শরণীয়া গুরু ভজনীয়া গুরু বিভিন্নজন আছে আমি তো নাই বলে কোনেও কব নো কিন্তু আমার পরম গুরু হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব তথা তেরার প্রপন্ন শিষ্য বহারকু মাধবদেবে সিদ্ধান্ত দিলে ঘোষা শাস্ত্রর জড়িয়ে হে ও নামে ধন জন বন্ধু নামে পিতা মাতা নাম নিজ সুহৃদ নামে হে গা নামে ধন নামে জন নামে পিতা নামে মাতা নাম নিজ সুহৃদ নামে সে গতিদাতা অর্থাৎ শরীর ধারী মনুষ্য হিসাবে পিতৃ হল আপনার মূল শকিয়া গগৈ কলিতা দত্ত উপাধিদারী কোনো এজন কিন্তু আপনি মানে জীবাত্মা হিসাবে যেটা চিন্তা করিম তাহলে জীবাত্মার পিতৃ হল পরম আত্মা ইখ তত্ত্ব দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ এই কথাটকে আমার শাস্ত্রই বারে বারে কয়ে আছে গতি আমি পিতৃয়ে করবলে কলে কি কর্ম এই যে বাংময় মূর্তি শাস্ত্র কোনো এজন মানুষে লিখি দিয়া নেকি নহয় স্বয়ং ভগবন্তর নিজ মুখর বাণী যজনাক বিচারি ফুড়ি দিনে রাতে সেইজনায় নিজ মুখে কি বলে কলে 
ও বৈকুণ্ঠ কল্প তরু ভাগবত শাস্ত্র ইহার উত্তম ফল হরি নাম মাত্র হরি নামে হরি নামে হরি নামে সার হরি নামে করি আছে জগতয়ু ধার বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র কৃষ্ণ মুখর বচন তার কি তত্ত্ব পাই যে সেই জন শুদ্ধভাবে লইলে যুক্ত কৃষ্ণত শরণ ভকতির প্রসাদে নির্মল ভৈল মন এটা আপনার মূল পিতৃ মাতৃয়ে কি বলে কলে বোপা মই মরিলে আগফালে আম গছজোপার গুড়িতে মোক পুতি থবা খরি দিবা হয়নে এই বলে কই দিয়ার লগে পুত্র হিসাবে স্বাভাবিকতে আপনি মানে পিতৃ মাতৃ সেই বাক্য সার রাখো কারণ দেউতায় মরিব সময় কে থে গেছে কিন্তু সরু হয়ে থাকোতে পিতৃ মাতৃয়ে যে কে বোপায় ভালকে পড় ডর মানু হবি চিন্তা করল না নকল তারপর ডর মানু হলো আপনি মানে চাকরি বাকরি করল গুয়াহী বা বাহির থাকিল যেটা বুড়ি ঘটিল পিতৃ মাতৃলে কেরাহিকো উভতি নাচাল মরার পাশত অর্থাৎ নাম ঘোষা শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে যার পুত্র হইত হরিত শরণ হরি গুণ গাওয়ে শুদ্ধভাবে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীর জল কপিয়া পিতৃ গণে ত্রিপিটি কপাবে রাম পিতৃ গণে ত্রিপিটি কপাবে যার পুত্র মানে পরলোকগামী হওয়া পিতৃ মাতৃ সন্তান সকল কথা কোৱা হৈছে। ঐত ঐত মানে কত এই পৃথিবীত মানে মায়াময় সংসারত হরিত হরণ ল হরি গুণ গাওয়ে শুদ্ধভাবে নে অশুদ্ধভাবে শুদ্ধভাবে অশুদ্ধভাবে বলে নাই কোৱা নহয় যদি দুটা নিয়ম দিলে যার পুত্র হবে পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হল সেই পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হওয়ার পাছত তেওর পুত্র হিসাবে আপনি মই হরিত যদি শরণ লোৱা নাই শুদ্ধভাবে যদি হরিগুণ আচরণ করা নাই পিতৃ মাতৃক মনে মনে গাখীৰ লগাই লগাই কল কুঁহিয়া গোটাই গোটাই ছমহিয়া বছরিকা পাতি থলে পিতৃ মাতৃয়ে ভাল পাব নাই আমার দৃষ্টিত কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টিত নাপায় বলে কে যদি নাপায় তাহলে আপনি মানে কর্মটো যদি মিলাই নাই শাস্ত্র তেতিয়াহলে আপনি মানে কাক ল কর্ম করে আছো পিতৃয়ে যদি মহর হাল বাই খেতি করেছিল আপনি মানে ট্রেক্টর লগাই কিয় খেতি করে আসো যদি পরম্পরায় হয় চিন্তাটো আপনি মানে করব লাগে পিতৃয়ে যদি আপনার মূর আর্মিত চাকরি করেছিল আপনি মানে কিয় ধুদর পচলা হয়ে তিনিআলিয়ে চারিআলি আড্ডা মারি মারি মদাহি হই বা এনে ধরনে অপদার্থ অকমন্য পুত্র হয়ে কিয় সমাজত আপনি মই তেনেকা পরিচয়টা দাঙি ধরছো এইটোহে চিন্তা করিব লাগে পিতৃয়ে যি কর্ম করে আছে সেই কর্ম হুবহু যদি পালন করছো তেতিয়াহলে সেই পিতৃর পুত্র আপনি মই হয় বলে কব পড়িম যদি পিতৃ মাতৃয়ে হরিগুণ আশ্রয় করা নাই আপনি মানে হরিগুণ আশ্রয় নকর 
এইটোহে পিতৃ মাতৃ পৰম্পৰাটো আপুনি মই ৰাখিব পাৰিম যদি পিতৃ এজন সমাজৰ পৰম ভকত তেতিয়াহ'লে আপুনি মই আকৌ পৰম ভকতেই হ'ব লাগিব কাৰণ শাস্ত্ৰই কৈছে ও নৃপতি বুলন্ত কলি দিলোটো কষ্টান জড়িত খেলে যোৱা পাখা কৰে মই দপান আপোনাৰ মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে মদ খোৱা নাছিল আপোনাৰ মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে মাছ মাংস খোৱা নাছিল পুত্ৰ হিচাপে আপুনি মই কিয় মদ মাছ মাংস জোৱাৰি হ'লোঁ এইবিলাক চিন্তা কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো কথা আপুনি মই চিন্তা কৰিব লাগিব আজিকালি আপোনাৰ বাবে দেখিছেই যে গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি ভাওনা এই ভাওনাভাগী যিসকল যুৱকে বৰ্তমান কৰি আছে সেই যুৱকসকলে অকণমান যদি মদ নাপায় জুলীয়া দ্ৰব্য ভাওনা কৰিব নোৱাৰে গুৰুজনাক ৰাখিব পাৰিমনে আপুনি মই কেতিয়াও নোৱাৰোঁ আজিও দিহানাম হ'ব অলপ সময়ৰ পাছত কিন্তু আমি এটেকে বুলি সেইসকল বা পায়ৰ ফালে নিৰ্দেশ কৰা নাই আমি বিষয়টো তুলনামূলকভাৱে আলোচনাৰ আওতালেহে অনা হৈছে নাম ল'বলৈ আহিছোঁ ঈশ্বৰৰ কিন্তু ঈশ্বৰৰ নাম ল'বলৈ ভক্তি কৰিবলৈ খাই আহিছোঁ অসাধ্য সিদ্ধান্ত দিছে শাস্ত্ৰই পৰীক্ষিত ৰাজাই কলিক থাকিবলৈ ঠাই দিছে যে নৃপতি বুলন্ত কলি দিলোটুক স্থান তই তাতেই থাকিবি জড়িত খেলে যোৱা পাখা কৰে মদ্যপান য'ত মদ খোৱা যায় য'ত যোৱা পাখা খেল হয় তাতেই তই থাকিবি তেতিয়াহ'লে সেই স্থান দুখৰকে আপুনি মই আজিলৈকে আঁতৰি আহিবলৈ শৰীৰৰ পৰা সেই বেয়া গুণটোকে বদ অভ্যাসটোকে ত্যাগ কৰিবলৈ শিকা নাই আকৌ দিহা নাম অৰ্থাৎ দিহা মানে হ'ল উপদেশ বা পৰামৰ্শ কাক দিম পৰামৰ্শ আপুনি মই অকণমান পাছত দিহানাম পৰিৱেশন কৰিম কাক কম উপদেশটো আনক দিবলৈ নাই কোৱা নহয় শাস্ত্ৰই উপদেশটো নিজে নিজক দিবলৈ কৈছে তাৰ মানে আপুনি আচৰি ধৰ্ম আনকো শিকায় যদি সেইকণ পনীয়া দ্ৰব্য নহ'লে আপুনি মই ভগৱন্তৰ নাম খাৰিকে পৰিৱেশন কৰিবলৈ শৰীৰটোত স্থিৰতা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি মই কি ভক্তি কৰিছোঁ ঈশ্বৰ আৰু কি নাম আশ্ৰয় কৰিছোঁ চিন্তা আপুনি মই প্ৰত্যেকে নিজে নিজে কৰিব লাগিব এতিয়া বাপজনাৰ চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে যে পিতৃ মাতৃ বুলি কাৰ কথা ক'লে মুকুণ্ড বুলি ক'লে মুকুণ্ড মানে হ'ল ঈশ্বৰৰ নাম তাৰ মানে পিতৃ মাতৃ বুলি কৈ ঈশ্বৰৰ কথাকে আপোনাক মোক নিৰ্দেশ কৰি আছে এই কথাটোকে আমি প্ৰত্যেক শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিলে বুজা যায় গতিকে আমি ঈশ্বৰত যদি অৰ্পণ কৰি দিয়া যায় প্ৰত্যেকটি কৰ্ম শাস্ত্ৰসন্মতে শুদ্ধভাৱে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে সুন্দৰভাৱে আপুনি মই জীৱাত্মাক কৃপা কৰিব গতিকে আমি সৰ্বপ্ৰথম এনেধৰণে মংগল যোগ আচৰণ সমান মংগলা চৰণ যদি মংগল বিচাৰিছোঁ আচৰণ তেনেধৰণে কৰিম আজি সেউকী মুনীন দত্ত বাপ জনাই নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ সমষ্টি বাপ আইৰ ঈশ্বৰৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা কৃপা বিচাৰিছে ভকত ভগৱন্তক আমন্ত্ৰণ কৰি ভকতৰ চৰণ ধুলা তেওঁ শিৰত লৈ ভগৱন্তৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হ'ব বিচাৰিছে গতিকে এইটো শুদ্ধ কৰ্ম কিন্তু সেউকী বাপজনাৰ জৰিয়তে আমি আৰু এটি কথা অৱগত কৰা হৈছে যে যিভাগি চেলেং বস্ত্ৰ বাটচৰাৰ পদূলি মুখতে পাৰি দিয়া হ'ল ভকতৰ পদ ধোলাৰ বাবে সেই বস্ত্ৰভাগি অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে তেৰাই তেনেধৰণে পাৰি নিদিয়ে আমি তাৰ বাবে সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে যিভাগি বস্ত্ৰ আপোনাৰ হওক চৈতন্যমূৰ্তি ভকত ভগৱন্তই শিৰত পৰিধান কৰি আছে পাগুৰি হিচাপে চেলেং বস্ত্ৰ নহয় জানো সেই শিৰত লোৱা বস্ত্ৰভাগি পুনশ্চ চৰণৰ ধূলা ল'বৰ কাৰণে তেনেধৰণে অৰ্থাৎ আজি অনুষ্ঠান ভাগিলে কোন ক'ৰ পৰা আমি কেনেধৰণে আহিছোঁ কোনেও নাজানো কিন্তু সেইভাগি বস্ত্ৰ চৰণ ধূলা দিয়াটো ভুল নহয় যদিহে তাক আপুনি মই শাস্ত্ৰসন্মতে সযত্নে ৰাখিব পাৰোঁ আমিতো কোনেও তাক সযত্নে নেৰাখোঁ সেই চেলেং বস্ত্ৰভাগি ভকতৰ পদ ধূলা পৰাৰ পাছত তাক আমি কালিলৈ লেতেৰা হ'ল বুলি ধুই পখালি পুনৰ আমি আলনা এডালত লাহেকে ওলমাই থৈ দিম এইটো যতনে থোৱা নগ'ল তাক যদি আপুনি মই গুৰুৰ চৰণৰ ধূলা বুলি সুন্দৰভাৱে 
এটি সুন্দর পাত্রত রাখি সেই ধুলা যদি প্রত্যেক দিনাই আপনি মানে শিরত স্পর্শ করাব পড়ো তাহলে ভগবন্তর কৃপার পাত্র আপনি মানে ক্রম অনুসারে হব পড়ো এই ব্যবস্থা কিন্তু আমি করবলে অপারগ সেই কারণে সেই বস্ত্রভাগির বিপরীতে কিনা দোকানের পর বগা কাপড় অকমান যদি আনি পারি দিয়ে তাতো আমার কবল একু নাই কিন্তু ভকতি বস্ত্র চেলেং গামোসা এইবিল যাতে আমি তেনে ধরনের নামঘর অনুষ্ঠান হলো বাতচরার সন্মুখত বা এনে ধরনে আমি পারি দিয়াটো শাস্ত্রসন্মতে উচিত নহয় বলে আমি দর্শন পয়া গেছে সেই কারণে আমি সেবাভাগি নিবেদন করা হয়েছে যাতে এনে ধরনের কিছু অনৈতিক নীতি নিয়ম আমি পালন করবলে চেষ্টা করার পৰা বিরত থাকিব লাগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মঙ্গলাচরণ এয়াই যে মঙ্গল যিহেতু বিচারি আচরণটো আমি তেনে ধরনে করছো নে নাই করা যেনে ধরনে শাস্ত্রে আমাক নির্দেশ করে আছে আমি সর্বপ্রথমে কোৱা হৈছে যে শাস্ত্র দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নহয় শাস্ত্র দর্শন সমাজকেন্দ্রিক নহয় শাস্ত্র দর্শন হল কেবল জীবাত্মাক পরম আত্মারূপী ভগবন্তর লগত মুখামুখি করাই দিয়া সেই কারণে আমি এবারও ভাবি নালে আপনা হোক অনিরুদ্ধ দেবর শিষ্য বা সমাজ আপনা হবর অনিরুদ্ধ দেবর আর যাক আপনা হবে মাতিলে মহাধম মহামূর্ষমতি প্রাণজিৎ গগৈ নামরে ক্ষীণমীন শরীর এই শরীরট চলি থাকা সমাজভাগীর নাম হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ নামৰ সমাজ সমাজ চাই চাই ভগবন্তই তোমাক এক কেজি দুই কেজি মান ভক্তি দিছো তোমাক দশ কেজি ভক্তি দিছো এইবিল শাস্ত্রে আমাক নাই কোৱা। গতি সমাজ আপনার মূর যিয়ে নহ কিন্তু সমাজ আপনি মই পাতি বাস করে থাকোতে আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক দেব এক হেউ একত বিনে নাই কেউ গুরু ধর্মত আপনি মই আশ্রয় করছো নে নাই করা এই চিন্তা লাগে। আমার নাম সমাজ নাম অনিরুদ্ধ দেব সমাজে হোক বা কিবা সমাজে হোক এই আমার দরকার নাই কিন্তু কথাটো হল শাস্ত্রই কোৱা কর্মখিনি আপনি মই পালন করছো নাই এইটুহে আমার চিন্তার বিষয় নিগদতি শুকি ক নৃপর ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বর ভৈলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয়ন ভরি বহুটক পীতবস্ত্রে মুসি মুখ তেজিয়ানি শ্বাস স্নেহে উধবক ধরি বুলিলায়াশ্বাস তেজি চিন্তা থির করাচিত মহাশয়ু দুঃখ দেখি সখি নহে হৃদয় আমি সমস্ত জানাই কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও যে ভগবন্ত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণদেবে এই ধরাধামত দপর যুগত অবতরণ করিলে আদি শক্তি আদি নাম কৃষ্ণ তত্ত্ব লগত লই 
আর এই কৃষ্ণতত্ত্ব লাই এই ধরাধাম এশ পঁচিশ বছর কাল থাকিল আর থাকি তেরাই নিজর স্বধাম বৈকুণ্ঠলে যাবলে পুনশ চিন্তা করিলে বৈকুণ্ঠলে যাবলে চিন্তা করি তেরাই নিজর যাদব বংশ বা যদুকুল ধ্বংস করিলে রাখি থাক গেল কেবল একমাত্র মহাভকত মহামহন্ত উদ্ধবক আর উদ্ধবে ভগবন্তর চরণ কমলত পড়ি কেবল কান্দিছে মাথুন কান্দিছে প্রভু তুমি মোক এরি থাক গুছি গলে মূর অবস্থা কি হব প্রভু তুমি মোকো লগতে লই যা এই বলে কই যেটা ভগবন্ত পুরুষর চরণ কমলত পড়ি উদ্ধবে কান্দিছে সেই সমস্তখিন কথা অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজার আগত মহামানী শোক গুরুয়ে প্রকাশ করেছে নিগ দতি শোক শনি ওক নৃপবর ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বর অর্থাৎ সেই রাজন পরীক্ষিত তুমি শোনা মহাভক্ত উদ্ধবর ক্রন্দন দেখি ভগবন্ত পুরুষেও রই থাকিবা নাই তেরাও শোকত ম্রিয়মান হয়ে গেছে তেরাইও কান্দিছে আর কান্দি কান্দি জগত জনক জগতর নায়ক ভগবন্ত পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে উদ্ধবর ফালে চাই প্রকাশ করেছে পিত বস্ত্রে মুচি মুখতে জিয়া নিশ্বাস স্নেহে উদ্ধবক ধরি বলিলা আশ্বাস হেরা উদ্ধব মূর পরম বান্ধব তুমি নাকান্দিবা তুমি চিন্তা নকরিবা তুমি চিন্তা ত্যাগ করে তোমার চিত্ত স্থির করা কারণ তোমার দুঃখ দেখি ময়ো থাকিব পড়া নাই তুমি চিন্তা নকরিবা উদ্ধব তুমি মোক তোমার লগত মূর লগত তোমাক লৈ যাবলে কইসা কিন্তু মই তোমাক মূর লগত লৈ যাব নয় উদ্ধব তুমি মোক থাকিবলে কইসা মই ধরাধামত থাকিম তুমি অকন মানু চিন্তা নকরিবা উদ্ধব আর মই কত থাকিম জানা নে তীরু ধায়ম প্রবেশ তো হয়ং শ্রীমদ ভাগবত নবম উদ্ধব তীরু ধায়ম মই যাম গই প্রবেশ তো হয়ং মই পুনর প্রবেশ করিম শ্রীমদ ভাগবত অর্ণব অর্ণব মানে হল সাগর বা সমুদ্র মই ভাগবত নামরে মহা সমুদ্রর মাজত নিহিত হয়ে থাকিম কেনক জানা নে বাংময় মূর্তি রূপে বাক যুগময় সমান বাংময় অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম রূপত মই নিহিত হয়ে থাকিম তেহনয় বাংময় মূর্তি প্রতক সাবর্ততে হরে শ্রবণাত শ্রেবণাত দর্শনাত আর পাঠাত পাপ নাচিনী এই বাংময় মূর্তি ভগবন্ত স্বরূপ মহাভাগবত যদি আপনি মানে দর্শন করো শ্রবণ করো কীর্তন করো যদি সেবা করো তাহলে ভগবন্ত পুরুষে সিদ্ধান্ত করে এটি জীবাত্মার শরীরের হৃদয়ের পাপ শক্তি নাইকিয়া হয়ে যাব এটা পাপ শক্তি অন্যায় অধর্ম অসূয়া অপ্রীতি কুরচুত কপট মদ মাৎসর্য দম্ভ অহংকার আদি ঋপুবিল গুণবিল আপনার মূর শরীরের পর আতর করবেনে না আপনি মহে জানিম দিনে রাতে ভগবন্তর নাম লই আসো বরতাল বজায় হোক খোল নেগেরা বজায় হোক শঙ্খ ডবা বজায় হোক নাম কিন্তু ঠিক লই আসো কিন্তু শরীরের পর বেয়া স্বভাববিল আতর করবেন নাই এই আপনি মই প্রত্যেকে নিজে নিজেহে বুঝি পাম এটা আপনার মূর ভক্তি করা চিন্তা তো কেনকা আপনি মানে সন্ধ্যা গুরুগৃহত সোমাও নিশ্চয় নে নোমাও সোমাও সন্ধ্যা সময় রাতপা সময় আপনি মানে গুরুগৃহত সোমাও নে সোমাও ধরি লওয়া হল সোমাও এটা প্রশ্নটা হল গুরুগৃহত সোমায় আপনি মানে কি করো 
বন্তি গছি জ্বলাও তাৰ পাছত ধূপ জ্বলাও তাৰ পাছত ভগৱন্তৰ চৰণত এজোকা ঘোষা গাই শৰণীয়া কাকুতি ঘোষা বা প্ৰাৰ্থনা গাই সেৱাভাগ নিবেদন কৰোঁ কি বুলি মই দূৰা অবিহনে প্রভু নারায়ণ তোমার অবিহনে মই কি অপরাধী কার অবিহনে প্রভু তোমার অবিহনে পখিলু সেরা শরণ তোমার চরণত প্রভু মই শরণে পখিছো গতি তুমি আমাক উদ্ধার করা প্রভু এটা পুয়াতে সেবা ভাগি নিবেদন করে লাহেকে বাহিরলে ওলাই আহি হনেহেরা শুনিছানে আয়গীক মাতি আছো হনেখেরা শুনিছানে বোলে কি হল ল আয়গিয়ে ভিতর পা খলি ঢলিকে ওলাই আহি কে বোলে কি হল ল ইমান ডাঙরকে চিঁরিছা ও এটা মহে ডাঙরকে চিঁরা হল বোলে কি হল অথনিরে পড়া পদুলি মুখত মাছ বেপারীটোয় টিলিং টিলিংকে বেল দি আছে তুমি শুনা নাই বোলে কি হল ও মই শরণীয়া ঘোষা বা গাই থাকোতে কানে শুনি আছো বেলটো পদুলি মুখত মাছ বেপারীটোয় দি আছে আৰু তুমি ভিতরত বেলৰ মাত শুনা নাই এতিয়া আমাৰ ভক্তি হ'ল তেনেকুৱা মুখেৰে গাই আছো ভগৱন্তৰ নাম কিন্তু কাণেৰে শুনি আছো মাছ বেপাৰীয়ে দিয়া সেই টিলিঙাৰ শব্দটো অৰ্থাৎ কাই বাক্য মন এক কৰি আপুনি মই ঈশ্বৰৰ নাম আশ্ৰয় কৰিব পৰা নাই এয়াই হ'ল আপুনি মই জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্যৰ ভক্তিপন্থা আশ্ৰয় কৰা হয় ঈশ্বৰে কৃপা কৰিবনে নিশ্চয় নকৰে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো কথা আপুনি মই চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি কাই বাক্য মন এক কৰি ঈশ্বৰক ভজিবলৈ চেষ্টা কোনোবা এদিন কৰিছোঁনে নাই কৰা এতিয়া আপুনি মই যে আজি এই গৃহভাগিলে আহিলোঁ মুনীন দত্ত বাপৰ গৃহলৈ কিয় আহিলোঁ বাৰু ইয়াত দুটা বস্তু আমি আজি লাভ কৰিম এক হ'ল ভকতৰ দৰ্শন পাম যাক চৈত্যন্যমূৰ্তি ভগৱান বুলি কোৱা হৈছে দেৱতো তীৰ্থটো কৰি ভকতেখে বৰ ভকতক ভজিলে গোচয় কৰ্ম জৰ এটি জীৱ কৰ্ম য বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে ভকতক সেৱা কৰাৰ মাধ্যমেৰে দ্বিতীয় কথাটো বুজি পালোঁ ভকতৰ সংগত ভগৱন্তৰ নাম তত্ত্ব আমি আশ্ৰয় কৰিব পাৰিম এতিয়া সেই ঈশ্বৰজন আপুনি মই বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাত দেখিলোঁ ভকতেই ঈশ্বৰ অৰ্জুনক সম্বোধি বুলন্ত শ্রী হৰি কলিত বৈষ্ণবী বিষ্ণু জানানিষ্ট ক অর্জুনক সম্বোধি বুলন্ত শ্রীহরি কলিত বৈষ্ণবী বিষ্ণু জানা নিষ্ঠ করি অর্জুন কলিযুগত বৈষ্ণবী বিষ্ণু ভকতে ভগবান এটা সেইজন ভক ভগবান পরম আত্মা রূপে কত আছে নামগৃহত আছে বাংময় মূর্তি রূপে আপনা হব নামগৃহত কি প্রতিষ্ঠা করে থ আছে আসনত পাংময় মূর্তি ভাগবত নহয় জানো এই ভাগি ভাগবত হয় নে নহয় নহয় কি আছে গুণমালা আছে নে নাই নাই কি আছে 
भक्ति भक्ति मंगल घोषा शास्त्र कृष्ण आम बार ना पा हम बेलेगरणे भाव नागे भगवंत वांगमय मूर्ति हल भगवत कारण भगवंत निजे कै थ मैं कलिजुगत वांगमय मूर्ति रूपे भगवत थकिम जो भगवत ना तर मोर गृह भगवंत ना शास्त्रसम्मत आम कथि क्या कारण जी जन ईश्वर कृष्णक अपनी मैं परमत्मार रूपे दिने रात विचार फुरी भगवंत वांगमय मूर्ति भगवत जदि आपनार मोर गृह मध्य ना तैयार अपनी मैं भगवंत के पाम भगवंत कृपार पात्र के हम पार नाम घोषा शास्त्र सिद्धान दिसे जीतु चैतन्य पूर्ण परमत्मा रूपे हरी हृदय आसंत प्रकाशी ते इंद्रिय गण भूत प्राण बुद्धिम पवर तेजते कजर राखी अपना मोर शरीर चौबीसता तत्व ना जान पाँचा कर्मेन्द्रिय पाँचा ज्ञानेन्द्रिय दश प्राण मन चित बुद्धि अहंकार ये चौबीसता तत्व शरीर तो गठित पंचभूत माटि पानी वायु अग्नि आकाश ये पाँचा तत्वते अपनी मैं विलीन हो जा सीकार शंकर गुरुजने आम उत्तम मार्ग तो देखा दिले हिंदू सनातन धर्म उत्तम मार्ग जैसे एटी शर हले रूपान्तरित अर्थात मृत देहले रूपान्तरित है तैयार तक जुई दि पुरी दिया है कारण जुई दी अग्नि तत्वर आश्रय लगे कम समय एटी शर एक पंचभूत विलीन हो जाए एटेक बाकी कटा पंथ भूल यू बी ना क्या बाकी कटा तत्व आश्रय अक समय बेसि प्रयोजन है सीकारने मुसलमान सकते जो कबर दिए ख्रीटान सकते जी व्यवस्थार द्वारा एट शर पंचभूत विलीन करा है ये बकी तत्वक शंकर गुरुजनार दर्शन मत आपुनी मैं जी बुझी पाँ अग्नि तत्व आश्रय मृतदेह सत्कार करोते कम समय ही पंचभूत विलीन हो जा पे गति के पंथा तो ग्रहण कर नक अपना मोर निजर निजर कथा कि जी तो सहज ये पंथा तो देखा आम सीकारे आम कथि शास्त्र माध्यम प्रकाश करगवंत कत आ नामगृह आई भगवंत नामगृह राखी इतना नामगृह राखी जो आगत भगवंत पुरुषे कले मैं भगवत मजद के शब्द ब्रह्म रूप शंकर गुरुजन महाराज नर नारायण राजसभा हाथी मारि भुरुक भरबले जैसे निर्देश दिल तैयार शंकर गुरुजन की हाथी मारि भुरुक भराब पारि महाभगवत शास्त्रभागी क्षुद्र संस्करण गुणमाले रूपान्तरित दिले महाभगवत गुणमाल सृष्टि हल और सी गुणमाला अक जी तार आकार आकार तो अक नामगृह सप्तलपिया सिंहासन एक बार ऊपर गृहभागी की आमहि घर सी आमहि घरते वांगमय मूर्ति भगवत प्रतिष्ठा कर रखा उत्तर हल भगवंत पुरुष नामगृह आसे एटी आजी कत आसे आम सेवक मुनीन दत्त बाबूजनार गृह मध्य आज भगवंत पुरुष प्रकाशमान कृष्ण आम नाम गृह क्य लगे राज आम प्रत्येक गाँवते एकुटा नाम गृह आसे तार निजस्व हिसाब से घर एद नाम गृह लगे के लिए दरकार है नो ये अपनी दुखा कौक आम भय भाव आसे आम नाम घर तो परचालना कर नारिम आम आईगरक नारे बा मई नार शास्त्र की कि भराब लगे भगवत की कि भराब लगे कौन शास्त्र भगवत थकिले आम भल है ये विषय आम जाना ना प्रभु आम ये एने पुरुषा जीवनते भजे आम भजो ताते आम पुरुष कि कथा बेसिके चले कृष्ण 
বাপজনার চরণ কমলত আমি সেবা নিবেদন করা হয়েছে নামগৃহ বা কীর্তন ঘর আমাক কিয় লাগে নামগৃহ মানে শব্দটোর অর্থ আপনি মানে কি বুঝি পাও যি স্থানত ভগবন্তর বাংময় মূর্তি রাখি আমি ভগবন্তর নাম কীর্তন ভকতর মুখ পদ্মহন্তে গুঞ্জ প্রকাশ করে থাকা হয় সেই স্থানকে স্বাভাবিকতে নামগৃহ বলে কোয়া হয় এটা সেই নামগৃহট কেটা কোঠালি আছে সেই নামগৃহট হুয়ে বাওয়ে কি কি আছে দুখন বারান্দা সর্বপ্রথম এভাগ বাতচরা তারপর গা ঘর তারপর মণিকুট নামে এভাগ গৃহ দুফালে দুখন বারান্দা খুব সুন্দরভাবে পাঁচটি কোঠালি এটি গৃহ নামঘর আমার শরীরটো নাম গৃহ বলে শাস্ত্রই কয়ে আছে এটা আমি সেইভাগি নামগৃহ এই কারণে লাগে সকলে লগ হয়ে আপনি মানে তাত ভগবন্তর গুঞ্জক শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি সাত্বিকভাবে আমি আশ্রয় করব পড়ো গান নোধোয়াকে নামঘরলে সোমাও নে নোমাও কিয় তার মানে আপনি মই গান নোধুলে অপবিত্র যেন নিজকে লাগে সেই কারণে আমি পবিত্র হবলে শরীরটা আমি স্নান করাও এটা শরীরটো স্নান করার অন্তত জানো আপনি মানে পবিত্র হয়েছো নাই হওয়া কেনক নাই হওয়া কারণ আপনি মানে শরণ গ্রহণই করা নাই এটা শরণ গ্রহণ করার লগে লগে আপনার মূর কি কি হয় প্রত্যেকটা কথা আমার শাস্ত্রই সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে যদিও আমি আপনা হবর অগ্রত বাপ জনায় জানিব বিচারিছে যে নামগৃহ আমা কিয় লাগে হয় ভগবন্ত সর্বত্রতে বিরাজমান নহয় জানো হয় ভগবন্ত প্রত্যেক স্থানতে বিরাজমান নামগৃহ কিয় দরকার প্রয়োজনই নাই নামগৃহ তথাপিতো আপনি মানে নামগৃহ আশ্রয় করো কারণ চিন্তা যদি করো বায়ু সর্বত্রতে বিরাজমান হয় নে নয় হয় বায়ু সর্বত্রতে বিরাজমান এটেকে বলে আপনা হবে আজি এই গাঁখনের যেতিয়া ডিব্রুগড় টাউনলে যাব যখন বাহনত সেই বাহনখন যদি হঠাৎ এটি চকা দুই তিন কিলোমিটার মান গিয়ে যদি পামচার হয়ে যায় বায়ু সর্বত্রতে বিরাজমান একাজলিমান বায়ু ধরি ল চকাটোর সুমাই ল আপনি মানে আগবাড়ি যাব পড়ি নে কোনোবা আছে নাকি এনেকে একাজলিমান বায়ু মুক্ত বায়ু ধরি ল আমি চকাটোত ভরাই লই বাহনখন উঠি যাব পড়া কোনোবা আমি আসো নাকি নাই তাত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি যোগ হয়ে আছে এখন দোকানলে যাব লাগিব সেই টিউবট ওলা ফুটাটো মারিব লাগিব ফুটাটো মরার পাছত তাক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি বায়ু সুমাই দিব লাগিব আর নির্দিষ্ট পরিমাণের বায়ু সুমাই দিয়ার পাছতহে আপনি মানে যে স্থানলে যাব বিচার তালে যাব পড়িম ঠিক তেনে ধরনে ভগবন্ত সর্বত্রতে বিরাজমান যদিও ভগবন্তক চিন্তা করবলে এটি সুন্দর মনের গাকী হবলে আপনার মোক এটা সুন্দর পরিবেশের প্রয়োজন সেই পরিবেশটুক গড় দিবর গাঁয়ে গাঁয়ে একু একুটি নামঘর আপনি মানে প্রতিষ্ঠা করে ল আর সেই নামঘর ভাগি ভক্তির প্রতীক হিসাবে আপনি মানে গাঁয়ে গাঁয়ে যেটা পাতি লো তাহলে গাঁর সেই নামঘর ভাগিত আপনি মানে সন্ধিয়া সময়ত এজন নামঘরিয়াই সেই সকলখিন কার্যপন্থা পরিচালনা নক জানো করে যদি এজন নামঘরিয়াই গাঁর নামঘর চাকি বন্তি ধূপ ধূনা জ্বলালে গাঁখনত এশ ঘর বা দুশ ঘর মানুষের যদি মঙ্গল হব বলে আপনি মানে বুঝি পাও তাহলে এজন ঈশ্বরক ভজিলে সকলকে কৃপা করিব বলে কেলে মানি নল আপনি যে এই বিশ্বকর্মা পূজা এই সরস্বতী পূজা এই দুর্গা পূজাবিল পৃথকে পৃথকে করে থাকো এই নম্বর অপরাধ এইবিল আপনার মূর অপরাধ এজন নামঘরিয়ায় ডবা কাঁ বজায় কৃষ্ণধ্বনি হরিধ্বনি যদি জাগ্রত করলে গাঁর সকালে কৃপার পাত্র হয়ে যাব পড়ে ঈশ্বর তাহলে আপনি মানে আপু কেলে পৃথকে পৃথকে দেব দেবীবিল ভজনা করো এটা দুই নম্বর চিন্তা তো হল নামঘর ভাগ কিয় লাগে এক নম্বর উত্তর হল সেই যে আমি এটি সুন্দর পরিবেশ গড় দিব পারিলে ঈশ্বরক আমি সুন্দরভাবে ভাবিবর কারণে এডোখর আমার সুন্দর স্থান লাগে 
যি স্থানত নিতৌ অভ্যাস কৰি থাকিলে অনভ্যাসে শতবিদ দিয়া অভ্যাস নকৰিলে আপুনি মই বিদ্যা লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰি লওক বিদ্যালয়ত নামটো লগালো বিদ্যালয়ৰ পৰা কেইখনমান কিতাপ পত্ৰ দিলে সেই কিতাপ পত্ৰ কেইখন যদি কোনো দিন ঘৰত নপঢ়ি টেবুলত যদি জাপি থৈ দিওঁ ছমাহৰ মূৰত পৰীক্ষাত উত্তৰ লিখিব পাৰিম নাই কেতিয়াও নোৱাৰোঁ গতিকে নামগৃহলে প্ৰত্যেকজন বাপ আই আমি সদায় যাব নোৱাৰোঁ পাৰোনে সদায় যাব কাৰণ দায়িত্ব দিছোঁ নামঘৰীয়াক সেইকাৰণে আপুনি মই প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ গৃহত ভগৱন্তক অন্তত দহ মিনিট পাঁচ মিনিট ভাবিবৰ কাৰণে এডোখৰ গুৰুগৃহ আপুনি মই নিৰ্মাণ কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন তাক আশ্ৰয় কৰিবৰ বাবে আমাক গুৰুৱে নীতি নিয়মবিলাক শিকাই দিব যা যে ধৰণে আমি সমাজ পাতি বাস কৰি আছোঁ সেই সমাজৰ নীতি আদৰ্শ অনুসৰি শাস্ত্ৰৰ অনুবৰ্তী সমস্তখিনি কথা আমাক গুৰুৱে শিকাব গুৰুৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ অন্তত আপুনি মই সেই নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰিবলৈ যাম যদি নেযাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এগৰাকী কন্যা বাস্তৱসন্মত চিন্তা আপোনাভাৱে কৰি চাব এগৰাকী কন্যা যেতিয়া পুষ্পিতা নহয় সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা থাকে নেকি পুষ্পিতা নোহোৱালৈকে নাথাকে ঠিক তেনেধৰণে গুৰুৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ নকৰালৈকে ভক্তি জাগৃত নহয় এক নম্বৰ দুই নম্বৰতে সেই পুষ্পিতা হোৱাৰ পাছত কন্যাগৰাকী যদি মৃত্যুৰ সময়লৈকে মাতৃ গৃহতেই থাকে তেওঁ সন্তান জন্ম দিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে তেওঁ সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে এজন দৰাৰ লগত সামাজিক প্ৰথাৰে বিবাহ কাৰ্য তেওঁ সম্পাদন কৰিব লাগিব তেওঁ স্বামীৰ গৃহলৈ যাব লাগিব আৰু স্বামীৰ গৃহলৈ যোৱাৰ পাছত স্বামী স্ত্ৰীৰ দ্বাৰা এটি সন্তান এই পৃথিৱীলৈ তেওঁলোকে আনিব পাৰিব এইটো সমাজে স্বীকৃতি দিছে বৈধ যদি পিতৃ মাতৃৰ গৃহত কন্যাগৰাকীয়ে এটি সন্তান জন্ম দিয়ে বিবাহ কাৰ্যত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ তেতিয়া কি হ'ব অবৈধ যাক বেইচা বৃত্তি বুলি কোৱা যায় ঠিক তেনেধৰণে গুৰুৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শৰণ ভজন ভক্তি সদাচাৰ বা নিষ্কাম প্ৰাৰ্থনা এই চাৰি নাম আশ্ৰয় কৰাৰ লগে লগে আপুনি ঈশ্বৰ তত্ত্ব অনুধাৱন কৰিব পাৰিব এয়াই গুৰুৱে মাৰ্গদৰ্শন দিছে আৰু দিয়াৰ লগে লগে সেই অভ্যাসটো কুকুৰ চিগাল গৰ্ডৰ ভৰু আত্মা ৰাম জানি আসবা কুপৰি কৰি বা প্ৰণাম এই সমস্ত শাস্ত্ৰ তত্ত্ব আপুনি মই লাভ কৰিব পাৰিম উপলব্ধি কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে গুৰুগৃহ ভাগ আপোনাক মোক লাগে এতিয়া সেইভাগে গুৰুগৃহ আমাৰ ঘৰত যেনিবা নাই আমাৰ চৌহদৰ ভিতৰত নাই এতিয়া আমি তাকেই যদি নিজৰ শৰীৰটোক শাস্ত্ৰই গুৰুগৃহ বুলি কৈছে হৃদয়ভাগ হ'ল মণিকোট তাৰ পাছত আমাৰ এই শৰীৰটো যদি চাই নামঘৰৰ সমস্তখিনি কথা আছে নামঘৰৰ বাটচৰা হ'ল এইভাগ আমাৰ মুখখনৰ ওপৰত যিভাগি আছে উঠ উঠৰ ওপৰত যিকণ জেগা আছে খালি ঠাই এই জেগাডোখৰ হ'ল নামঘৰৰ বাটচৰা এতিয়া এই বাটচৰা ভাগিত আপোনাৰ মোৰ কি আছে দাড়ি আছে যাক আমি মোচ বুলি কওঁ এনে এই মোচ যে আমাৰ শৰীৰৰ নাকৰ তলত উঠৰ ওপৰত যে আছে তাৰ মানে উত্তৰটো হ'ল নামঘৰৰ বাটচৰা ভাগি কিবা ভাগ অনুষ্ঠান কৰোঁতে বাঁহ পাত কাগজ গোবৰ জাবৰ পৰি থাকিলে আপোনাৰ মোৰ ভাল লাগে নে নামঘৰৰ বাটচৰা ভাগিত যেতিয়া বাৰ্ষিক কৰ্ম কৰি ভাল লাগেনে লেতেৰা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে নামঘৰৰ বাটচৰা ভাগি স্বাভাৱিকতে লেতেৰা হৈ থাকিলে যিধৰণে আপোনাৰ মোৰ মনটো ভাল নালাগে তদনুৰূপ আজি আমি যেতিয়া গৃহত কৰ্ম কৰিম মাংগলিক অনুষ্ঠান কৰিম সেই অনুষ্ঠানত আপুনি মই অন্তত শৰীৰৰূপী নামক গৃহৰ এই বাটচৰা ভাগি অন্তত সৰ্বপ্ৰথম চফা কৰি লোৱাটো ভাল সেইকাৰণে বৈষ্ণৱ মাৰ্গত এই দাড়ি মোচটো যে আমাৰ শৰীৰৰ মুখমণ্ডলত নেৰাখে ভকতে কাৰণটো হ'ল সেইটোৱে সেইকাৰণে বাটচৰা ভাগি সৰ্বপ্ৰথম চফা কৰি ল'ব লাগে এতিয়া এই বাটচৰা ভাগি চফা হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ নামঘৰ 
মণি হৃদয়রূপী মণিকূটত কোন আছে ভগবন্ত আছে কেনেকে প্রমাণ পালো শাস্ত্রই কলে যেহেতু চৈতন্য পূর্ণ পরম আত্মার রূপে হরি হৃদয়ত আচন্ত প্রকাশী হৃদয়ত প্রকাশমান হয়ে আছে এটা ইয়াক কেন্দ্র করে তাতে সে ইন্দ্রিয় গণ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দশ প্রাণ আদিবিল আমার শরীরত পরম আত্মা ইখতত্ব কেন্দ্র করে প্রবর্তে প্রবর্তি আছে যতে ক যিমানবিল জ্বর রাখি বলে কে এবিল অচেতন এইবিল কাম নাই চাব যালে শরীরত পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম প্রকাশমান হয়ে আছে নখ চুলি দাড়ি হাত ভরি এইবিল বাড়ি গে থাকিব থাকে না দুদিনের আগতে যদি চুলি কাটিছিল এসপ্তাহর পাছত আকো কাটিব হয়ে দুদিনের আগত যদি দাড়ি কাটিছিল চাই নম্বর দিনা কাটিব হয়ে তার মানে বাড়ি গল মৃত শরীর এটা সাত দিন বা এমাহ রাখি চাবসন দাড়ি চুলি নখ কোনোবা দিনা যদি বাড়ে বাড়িব না নেবাড়ে কারণ এইবিল হল জ্বর কিন্তু ইয়াক চৈতন্য শক্তি দিয়ে আছে কেবল পরমাত্মা ভগবন্ত পুরুষে এটা এইজন পরমাত্মা ভগবন্ত ইয়াত আছে নামঘরলে যদি গা ধুই যাও তেতিয়াহলে পরমাত্মা থাকায় শরীরটো প্রত্যেক দিনাই স্নান করাটো প্রয়োজন এক নম্বর দুই নম্বর কথা হল নামগৃহত যদি আপনি মানে যাগি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এই সিদ্ধান্ত মুঠিন মাছ মাংস থাকে নেকি নামঘর আছে নেকি মাছ মাংসর খাদ্য নাই তেতিয়াহলে গৃহর মধ্যে এই শরীরট ভগবন্ত ইয়াত থাকার পাছত তাক আমি দিনে রাতে মাছ মাংস মদ এইবিল খাই খাই ভগবন্তক অপমান করে থাকা নাই নে ভগবন্ত ভাল পাবনে আপনার মোক কেতিয়াও নাপায় সেই কারণে প্রত্যেকটা কথা আপনি মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এজন অন্তত শিক্ষাগত অর্হতা থাকা যুবক ভকত বাপ আই হিসাবে আমি চিন্তা করাটো অতীব প্রয়োজন সেই কারণে এজন ভকতর আহার প্রকৃতার্থ সাত্বিক আহার হওয়াটো অতীব প্রয়োজন এই কথাটো আমি এনে ধরনের সেবা নিবেদন করা হয়েছে যে নামগৃহভাগি গাঁর মধ্যে থাকিলেও যেহেতু আমি প্রত্যেকে প্রত্যেক দিনাই গে তার সেবা করব নো সেই কারণে গৃহর মধ্যে যদি তেনে ধরনে গুরুর আজ্ঞা লো আমি সেই ব্যবস্থাটো যদি করে লব পো ই সচা বলে কোয়া হয়েছে মিছা ধন জীবন যৌবন অথির এহু সংসার এই মায়াময় সংসার চিরস্থায়ী নহয় বিনাশী অবিনাশী হল কেবল কৃষ্ণ নাম এটা সেই অবিনাশী নাম আপনি মানে যালে আশ্রয় নকম ঈশ্বর পূর্ণ কৃপা লাভ করিব নোৱাৰিম। এটা ভগবন্ত হৃদয়ত আছে নোলাই মুখে কিয় চিন্তা যদি করো ইরাম গছ ভরা ডালে পাতে ও হৃদয় ভ পাপে ভরা জিভার আগত নোলাই হি না সে জিভা সদা তোর মধুরে খে প্রিয় মাত্র জান তৈ রস রসারক হেও জিভা এয়া ইন্দ্রিয় নয় জানো আপনার মূল দশটা ইন্দ্রিয়র ভিতর জিভাও এটা ইন্দ্রিয় চকু এটা ইন্দ্রিয় কানো এটা ইন্দ্রিয় হাতো এটা ইন্দ্রিয় ভরিও এটা ইন্দ্রিয় গতি জিভারূপী ইন্দ্রিয় কর্ম হল শাস্ত্রসন্মতে কেবল রসর স্বাদ লো কিনা এটা বস্তু আমি জিভায় চেলেকি চাইছো বুঝি পালো তিতা কোনোবা এটা বস্তু চেলেকি চালো বা দাঁতের কামোরার পাছত রসটো ওলালে বুঝি পালো জ্বলা কোনোবা এটা কেহা কোনোবা এটা মিঠা জিভাখনের দ্বারাহে শরীরটোয়ে বুঝি পায় জিভাখনেই যদি নেথাকে কেনেকে গম পাম এটা মিঠা জ্বলা টেঙা তিতা কিবা বুঝি পাম নে কেতিয়াও নপাও সেই কারণে জিভার কর্ম হল জ্বলা মিঠা টেঙা তিতা আদিবিল হওয়াত বুঝি পোয়ে গতি জিভাক আপনি মই বুঝাব লাগিব অদূরা সার মনমূর রাম হরি বুল রাম হরি বুল মন রাম হরি বুল 
খেড়ৌ মন তাই রাম বলে কোসন মন তাই কৃষ্ণ বলে কোসন এই ধরনের প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ক আপনি মানে বুঝাব লাগিব যে তোর যদিও কর্ম হল মধুরেহে প্রিয় মাত্র জান তৈ রসরসারক তৈ যদিও রসর সার তত্ত্ব বুঝি পাও তৈ কিন্তু অমৃতময় কৃষ্ণ নাম রস পান করবলে তৈ কিয় ইচ্ছা নক হেরৌ জিভা এই বলে আপনি মানে জীবাত্মাটে মনের দ্বারা জিভা নামের ইন্দ্রিয়ক বুঝাব লাগিব এই ধরনে প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়র কথা প্রকাশ করেছে ও নকিল হিরে মাধবক নমস্কার ইটু মাথা গুট মূর ভৈল মহাভার যিদিনাল আপনি মই ভকত ভগবন্তক সেবা করবলে এই হিরটো আগবাই দিয়া নাই সেই দিনাল আপনি মানে একটা মহান ভার এই শরীরটোর ওপর এনে এনে ল ফুড়ি বলে কে এটা আপনি মানে চিন্তা করব লাগে কেনে ধরনে আর করে আসো কেনে ধরনে এটা এই সমস্ত খিনি কথা আমার শরীর তত্ত্বর বিষয়বস্তু ভাগবতর পঞ্চম স্কন্ধ চতুর্থ স্কন্ধ তৃতীয় স্কন্ধ দ্বিতীয় স্কন্ধ প্রথম স্কন্ধ আদি করে বারো স্কন্ধ সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দি আছে আমার দুজনা বাপে পরম্পরা রক্ষা করে মঙ্গ প্রথম আজি ভাগবতর ভাগবত মূর্তি ভাগি কীর্তন করে দিছিল আপনার সবে জানে তো পরম্পরা মূর্তি ভাগিয়ে কি কলে প্রথম দ্বিতীয় স্কন্ধে চরণ তৃতীয় চতুর্থে যার এনে ধরনে আরম্ভ করে বার নম্বর স্কন্ধল সুন্দর এটি শরীর বর্ণনা করে থেছে শরীর তো কার ভগবন্তর ভগবন্ত কোন কৃষ্ণ কেনক আছে পরমাত্মা রূপে কত আছে হৃদয়ত হৃদয়ত যদি পরমাত্মা আছে তাহলে শরীরটো এই কথাকে কে আছে আক ভাগবতে তো আমার শরীরটোর হুবহু রূপটুকে বর্ণনা করে আছে এই বর্ণনা করা শরীরটোর রূপটো যদি জানিবলে কোনো দিন ভাগবতর কাশলে নাহুয়ে রাতপা শুয়ে উঠি আয়নাখন কেলে চাও রাতপা শুয়ে উঠি আয়নাখন চাও আই সকলে শিরত সেন্দুর লোলে দ্বিতীয় চিন্তা তো হল আমার এই সুন্দর সুথাম মুখন শরীরটো সুন্দর হয়ে আছে নাই আমার সুন্দর সুথাম মুখত কেন কলা দাগ পড়ছে নাকি শরীরটো সাল খন সুতরা সুতর হয়েছে নাকি আয়নাখনের সন্মুখন সেই কারণে ঘন্টা ঘন্টা জুড়ি রয়ে চাই থাকো যদি সুতরা সুতর কলা দাগ পড়ছে কি করো বিউটি পার্লারলে গে বা দোকানলে গে দামি দামি ক্রিম আনি সেইবিল ঘঁহি দাগটো লুকুয়াব বিচার হয় নয় নয় কথা হয় বাপ সকল কম নহয় কেন দাগ পড়লে চুলি কুসা যদি বগা হয়েছে ইন্দিকা গড্রে জানি পানি ঘঁহি লো যেনে তেনে মুঠতে বুড়া সেই চিনটা লুকাই যৌবন ডেকা হয়ে আছো বলে সমাজ দেখাবলে এই চিন্তা করো যদি বাস্তবত এই শুদ্ধ আপনি মই বুঝি পাইছো তাহলে এই শরীরটো প্রত্যেক অঙ্গ পতঙ্গর কর্ম কি এই কথাটা জানিলেহে আপনি মই কি কর্ম করলে আমার শরীরটো ভাল হয়ে থাকিব বুঝি পাম প্রত্যেকটা কথা ভাগবতে আমার কে আছে সেই কারণে ভাগবত এনে এখন বৃহৎ দাপোন যখন দাপোনের সন্মুখত থিয় হয়ে দিলে হুবহু আপনার মূল রূপটো ইয়াত দর্শন পাই যাম অজামিল পুরঞ্জন উপাখ্যান নিরঞ্জন নিরাকার কার নাম ভগবন্তরে নাম পুরঞ্জন পুর যুগ অঞ্জন পুর মানে হল নগর অঞ্জন মানে হল পক্ষী মানে চরাই জীবাত্মারূপী পক্ষীট শরীররূপী এই নগরখনত সোমাই দিয়ার কারণেহে কথা কয়ে আসো হাত ভরি লড়াই আসো যাই এই পরমাত্মারূপী অঞ্জন পক্ষী ওলাই যাব সেইদিনা আপনার মোর মরমর শরীরটুক 
বগা কাপোৰ এখন দি ঢাকি জুই দি পুৰিব মাটি দি ঢাকিব গোটেইখিনি কৰিব এটেকে বুলি সেই পৰমাত্মা ওলাই গৈ অনন্ত ধামত বিলীন হৈ যায় কিন্তু সি কৰ্ম অনুসাৰে পুনশ্চ এটি শৰীৰত আশ্ৰয় কৰিব এই সমস্তখিনি কথা সিদ্ধান্ত দিছে গতি পুৰঞ্জন মানে হ'ল পুৰ যুগ অঞ্জন এই শৰীৰ ৰূপী নগৰখনত যি জীবাত্মা প্ৰকাশমান হৈ আছে সেয়া হ'ল অঞ্জন অৰ্থাৎ পুৰঞ্জন মানে আপোনাক মোকেই কৈ আছে অজামিল মানে আপোনাক মোকেই কৈ আছে অজ যুগ অমিল সমান অজামিল অজ মানে হ'ল যাৰ জন্ম নাই যাৰ মৃত্যু নাই পৰমাত্মা বা জীবাত্মাৰ মৃত্যু আছে নেকি নাই ই বিনাশী নেকি নহয় ই হ'ল অবিনাশী এতিয়া সেই অজ ব্ৰহ্ম লগত প্ৰকৃতি স্বৰূপা শৰীৰটো যিদিনালৈকে অমিল হৈ থাকিব সেইদিনালৈকে আপোনাক মোকেই অজামিল বুলি কৈ আছে এতিয়া আপোনাৰ মোৰ দুখন হাত নাই নেকি আছে এই দুইখন হাত যিদিনালৈকে পৃথকে পৃথকে থাকিব সেইদিনালৈকে আপুনি মই অজামিল গতি সেইদিনা পাইছিল অজামিলে যিদিনা নাৰায়ণ বুলি কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিছিল এতিয়া আপুনি মই সেইদিনা গতি পাম যিদিনালৈকে আপুনি মই দুইখন হাত পৃথকে পৃথকে ৰাখি থম বা আপোনাৰ নামটো কি প্ৰাণজিত গগৈ সেইখিনিতে শেষ ইজনে বুজি পালে ও ইজন কেনেকুৱা মানুহ বা আপোনাৰ নাম কি নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰাণজিত গগৈ হাত দুখন এনেকৈ দিলোঁ হ'ব নেকি নহ'ব কেনেকৈ দিব লাগিব এনেধৰণে ক'লেহে শাস্ত্ৰই নমস্কাৰ বুলি কৈছে এনেধৰণে পৃথকে পৃথকে থকা দুইখন হাত যেতিয়ালৈকে পৃথকে পৃথকে থাকিব তেতিয়াই আপুনি মই অজামিল এতিয়া অজা অজ যুগ অমিল পৃথকে পৃথকে আছে অজ যুগ মিল এনেধৰণে মিল হ'লে নহ'ব বোলে গোসাই আছে সদিয়াতে ও আমি আছো ইয়া পৰি পৰি সেৱা কৰো কথা লৰে হীৰা গোসাই ক'ত আছে বোলে শদিয়াত আমি ক'ত আছোঁ ইয়াত বোলে সেৱা ক'ত কৰিছা কঠাল গছৰ ওপৰলৈ ওলাই থকা শিপাকেইডালত ধৰি ধৰি বোলে গোসাই ভাবো কেনে কিয় নেভাব এইটো আপোনাৰ মোৰ ভক্তি কৰা মাৰ গতিকে এনেধৰণে বা এনেধৰণে ভক্তি নহয় ভক্তি অজ হৈ থকা ব্ৰহ্মৰ লগত এই শৰীৰ তত্ত্ব যিদিনালৈকে কৃতাঞ্জলি সেৱাৰ দ্বাৰা মিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে অজামিল মিল হোৱাৰ লগে লগে বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি নাৰায়ণ নাম উচ্চাৰণ কৰি নিৰঞ্জন নিৰযুগ অঞ্জন সমান নিৰঞ্জন নিৰ মানে হ'ল পানী অঞ্জন মানে পক্ষী পানীৰ আকাৰটো ক'ব নেকি আপোনালোকে পানী গোটা পানী জুলিয়া পানী চেপেটা পানী বহল পানী শকত পানী ক্ষীণ পানী ওখ পানী চাপৰ কিবা আছে নেকি আকাৰ এটা নাই পানীক যি পাত্ৰতে থোৱা যায় পানীয়ে সেই পাত্ৰৰে আকাৰ লয় সেইকাৰণে অঞ্জন নামৰ পৰমাত্মা পক্ষীক নিৰাকাৰ বুলি কোৱা হৈছে আপুনি মই দুঠেঙিয়া দুখন হাতৰ চৌবিছ তত্ত্বৰে গঠিত মানুহ নামৰ শৰীৰটোত পৰমাত্মাৰূপী জীবাত্মা প্ৰকাশ কৰি দিলে অঞ্জন পক্ষী সেইকাৰণে মানুহৰ আকাৰ হৈ গ'ল যদি চাৰিঠেঙিয়া ছাগলী নামৰ এটি জীৱৰ শৰীৰত পৰমাত্মা অঞ্জন পক্ষী প্ৰকাশ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সি চাৰিঠেঙিয়া হৈ গ'ল প্ৰত্যেকটো বস্তুতে ভগৱন্ত পৰমাত্মা প্ৰকাশ হৈ দিলে সেই পাত্ৰ অনুসাৰে ভগৱন্তক নিৰাকাৰ নিৰঞ্জন ৰূপী নাম ব্ৰহ্মেৰে প্ৰকাশ কৰি থকা হৈছে ভগৱন্ত তেনেকুৱাই কেনেকুৱা এটা অন্ত মূৰ্তি শূন্য কেন মতে চিন্তি বাহা ৰাম বুলি শুদ্ধ কৰা মন ৰাম শবদৰ ৰা পদ ভৈল প্ৰচণ্ড বহনে নিশ্চয় ম বায়ু সমে অধৰ্ম অৰণ্য দহিয়া ভস্ম কৰয় ৰা বুলি ক'লে প্ৰচণ্ড অগ্নি বুলি কৈছে ম মানে বায়ু এতিয়া অগ্নি তত্ত্বই যেতিয়া বায়ুক লগ পাই যায় স্বাভাৱিকতে ধনী দুখীয়া ওখ চাপৰ পকা কেঁচা একোবিলাক বাচ বিচাৰ নকৰে সি কেৱল এফালৰ পৰা মখিমূৰ কৰি জ্বলাই পেলায় ঠিক তেনেধৰণে ভগৱন্তৰ ৰাম নাম কৃষ্ণ নাম হৰি নাম বিষ্ণু নাম ভকতে 
যদি একান্তভাবে কাই বাক্য মন এক কৰি আশ্রয় কৰিব পাৰে ধ্রুব সত্য ভগবন্তর কৃপা লাভ কৰি পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই ভগৱন্তর কৃপা লাভ কৰিবর বাবে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে নামক গৃহ যে যেনেকে পাৰো কারোবার সাধ্য আছে সুন্দরভাবে পকারে নির্মাণ করে লো কারোবার সাধ্য নাই বাঁহ বেতেরে আমি নির্মাণ করে লো কিন্তু আমার প্রয়োজন গুরু গৃহ এয়া শাস্ত্রসন্মত